Hallo zusammen. Ihr habt bestimmt auch einen BVB-Trikot im Schrank, oder? Vielleicht sogar mehrere. Und ich gucke mir heute an, wie die produziert werden, beziehungsweise besser gesagt, wo die produziert werden. Ich bin in Vietnam, gucke mir die Fabrik an und dabei hilft mir Cornelius vom Puma. Cornelius, was erwartet mich heute hier so? Erstmal hallo. Herzlich ja, hi, schön, hi. dass ihr da seid. Und äh, wir schauen uns heute alles an. Ich würde sagen, Stoff kommt an. Zuschnitte, wir schauen uns an, wie die Logos aufgebracht werden, das wollt ihr bestimmt auch alle sehen. Und äh, dann natürlich auch, wie sie kontrolliert werden am Ende, eingepackt und ab nach Deutschland kommt. Sehr gut, dann sage ich auch, ab und wir gehen rein. Los geht's. Jetzt sind wir mal in der ersten Halle angekommen. Was ein Wahnsinn. Also das ist ja ein riesen Ding. Wie viele Menschen arbeiten eigentlich hier bei euch? Hier bei unserem Partner hier am Standort arbeiten fast 7000 Mitarbeiter. Also wie du gesagt hast, auch für mich jede Woche wieder beeindruckend. Und ja, 7000 Leute und jährlich produzieren sie fast 36 Millionen Teile. 36 Millionen Wow, ja. das ist mal eine Hausnummer. Und wir gucken uns jetzt genau an, wie der ganze Prozess funktioniert. Exakt, das machen Sehr wir. Sehr gut, das machen wir. Cornelius, mir gefällt schon, was ich hier sehe. Eine Schönes schöne Geld. Farbe, genau. Ähm, das ist der Stoff, woraus die Trikots werden. Mhm. Wie, wie geht das voran? Also wie kommt der Stoff hier überhaupt an bei euch? Wir kommen den Stoff hier auf ganz großen Rollen angeliefert. Äh, kommt hier rein in die Halle, natürlich wird auch auf die Qualität geschaut. Wir testen, ob alles in Ordnung ist ob das Gelb auch richtig gelb ist. Mhm. Und dann wird es hier auf die ähm, Tische verlegt. Wir kann ganz vielen Schichten und dann kommt automatisch schon die Maschine, die dann die entsprechenden Teile einzeln ähm, zuschneidet. Und das sind dann die Teile, die hinterher wieder in den verschiedenen Stationen zusammengenäht werden, um daraus ein Trikot zu machen. Genau, richtig. Wir haben die dann alle genau markiert, zugeordnet, sodass jeder auch genau weiß, wo kommt was hin. Und vor allen Dingen, dass auf einem Teil die Farbe ist. Wie sehr sein. schön, sehr schön. Dann gucken wir uns das als nächstes an. Machen wir. Super. So, das hier ist ja was ganz Feines und das merkt man auch am Stoff, das ist nämlich das neue Sondertrikot von uns. Generell weiß ich aber, gibt es ja Unterschiede schon in den Trikots, also was die Materialien betrifft. Das, was im Laden hängt, ist immer ein bisschen anders zumindest äh, als das, was die Profis ja. tragen. Äh, erzähl mir mal ein bisschen was dazu. Absolut, du hast schon richtig gesagt, bei den normalen Trikots, beim Heimtrikot zum Beispiel, haben wir verschiedene Versionen. Eine ist das Promo-Trikot, das ist das, was die Spieler, was du damals anhattest. Das zweite ist das Authentic. Dass es das genau das Gleiche aber zu kaufen gibt. Und dann haben wir noch das Replica-Trikot, äh, was wir jetzt auch äh, in der Version zum Beispiel hier hängen haben, was dann sich unterscheidet. Unterschied aktuell ist ganz einfach, beim Promo-Trikot ist ein gewebter Stoff, Replica gestickt. Das heißt, die Spieler okay. haben das Gewebte und äh, Performance ausgelastet, dass es die beste Performance geben kann und für die Fans das Normale zu kaufen. So, jetzt hast du schon erwähnt, dass äh, bei manchen Logos oder Aufdrucken, sage ich jetzt mal, mhm. es den Unterschied zwischen gewebt und gestickt gibt. Ja. Hier ist was ganz Besonderes drauf. Mhm. Das hat so eine ganz besondere Haptik, ist auch ein bisschen erhabener. Stimmt. Wie kommt das denn da drauf? Das haben wir jetzt hier, besonderen Heat Transfer. Ähm, ist auch ein, wird gedruckt und dann mit viel Hitze und Druck auf das Trikot angebracht. Du siehst auch, im Vergleich zu den anderen ist es ein bisschen höher, ja. einfach um noch ein bisschen Wertigkeit zu geben. Und äh, ja, es sieht einfach super aus dieses Mal. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall gelungen. So ein bisschen äh, fast 3 d ob. Ja, genau, richtig. Auch hier müssen wir darauf achten, immer gut, äh, dass sie natürlich haften bleiben. Richtiger Kleber, richtige Zeit vom Druck, richtige Temperatur. Und natürlich auch testen, dass das am Ende auch alles genau passt. I like. Oh. 
Jetzt kann man natürlich schon so ein bisschen erkennen, äh, wie aus dem Stoff quasi später ein Trikot wird. Aber es hat ja so ein bisschen was von Puzzeln oder Malen nach Zahlen. Wie wird daraus jetzt wirklich das Trikot? Korrekt. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wie der Stoff zugeschnitten wird. Ja. Da sehen wir jetzt die Teile entsprechend. Alle Teile sind noch nummeriert. Wir sehen immer hinten so eine kleine, kleine Nummerierung drauf, wo wir genau wissen, welches Teil gehört zu welchem Teil, wo finden die sich zusammen. Die werden dann entsprechend zwischengelagert, bevor sie dann in die Leinen reinkommen, wo alles zusammengenäht wird. Mhm. Und dann weiß ähm, der Arbeiter da genau, okay, die Teile muss ich zusammennehmen. Quasi damit kein XL-Ärmel an einen M-Brustteil kommt. Genau, oder sowas. das ah. wollen wir nicht. Okay, sehr schön. Ja, spannend. Wir sind in der Qualitätskontrolle angekommen. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, weil hier ja doch noch eine ganze Menge von Hand passiert, oder? Absolut, auf jeden Fall. Ähm, hier siehst du, jeder einzelne Schritt, jede einzelne Person hier in dem Raum hat einen Bereich, auf die sie ganz genau achtet. Eine Person schaut sich die Maße an, eine Person schaut sich an, sind alle Logos gerade für unsere Partner ähm, richtig platziert und ähm, jeder hat da kurz seine, seinen Bereich und deswegen müssen wir schauen, dass da auch alles passt. Und wenn das Trikot dann quasi dorthin am Ende ist, dann ist alles gut und dann äh, kann dann, es quasi dann ist in alles, den Versand? Dann ist alles gut. Wenn eins mal unterm Tisch verschwindet, heißt es, da ist was nicht genau hundertprozentig richtig. Mhm. Und dann machen wir das gleich, machen wir es richtig, damit es am Ende dann auch okay ist. Sehr gut. Der Stoff ist gekommen. Ausgelegt, wir haben geschnitten, wir haben gepuzzelt, wir haben genäht, wir haben gestickt, gewebt, wie auch immer und gedruckt. Jetzt wird er verpackt. Wie lange dauert es eigentlich vom Entwurf des Trikots bis in die Verpackung? Der komplette Prozess, eine Frage, die immer gestellt wird, kann sehr, sehr lange dauern, muss auch so lange dauern, dauert bis an die 18 Monate wow. vom ersten Design. Wir müssen Rücksprache halten, ist es das, das richtige Design, die Qualität muss richtig sein, Stoffe müssen ausgewählt sein, da wird einiges gemacht und deswegen brauchen wir so lange. Jetzt sind wir schon ziemlich weit durch mit der Saison. Und das heißt ja, das nächste Trikot ist schon in der Mache oder zumindest geplant. Es wird das Fan-Trikot Richtig. von den Fans, für die Fans. Ähm, war das vom Prozess her anders oder ziemlich gleich? Design der Ding war eigentlich relativ ähnlich vom Prozess. Aber ich glaube für alle, auch für uns, eher emotional und äh, was ganz Besonderes. Weil normalerweise kommt das Design aus unseren Händen zusammen, BVB Puma. Und jetzt ist es von den Fans und das ist was Bestelltes. Ich bin gespannt. Ich habe eine Ahnung, wie es aussehen könnte und auch schon ein bisschen Gänsehaut, wie es euch dann gefallen wird. Auf jeden Fall. Ja.